వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ది నర్సింగ్ జోన్ రా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం సిచ్ బాత్ గురించి తెలుసుకుందాం ఇది యొక్క నర్సింగ్ ప్రొసీజర్ సో ఇది హాట్ అప్లికేషన్లో వన్ ఆఫ్ ద ప్రొసీజర్ అనమాట సో వాట్ ఈస్ సిజ్ బాత్ ఏ సిజ్ బాత్ ఈజ్ డిఫైండ్ అస్ ఎ బాత్ దట్ ఈస్ టేకెన్ ఇన్ ఏ సిట్టింగ్ పొజిషన్ సో సిజ్ బాత్ అనేది సిట్టింగ్ పొజిషన్లో తీసుకుంటారు ద పేషెంట్ ఈజ్ యూజువల్లీ ఇమ్మర్స్డ్ ఫ్రమ్ ద మిడ్ తైట్ to the hips uh, such bath is bathing the perineal area in a sitting position in this the buttocks thighs lower trunk are also immersed in the water so nothing but entendi ikkada manam picture lo observe chesinatlayite manam mid thigh nundi alage trunk lower trunk mid thigh and perineal area kuda water lo immerse cheyadanni ee such bath ani pilustaru anamata that's it about the such bath సో ఈ సిచ్ బాత్ని ఎందుకు ఇస్తారు సో వాటి పర్పసెస్ ఏంటో తెలుసుకుందాం టు రిలీవ్ పెల్విక్ కంజెషన్ సో పెల్విక్ ఏరియాలో ఉన్న సో కంజెషన్ ఏదైతే బ్లడ్ పూలింగ్ అవనివ్వండి కానీ ద దాని అంతటినీ రిలీవ్ చేయడానికి టు ట్రీట్ డిస్మెనరియా సో ఎవరికైతే పీరియడ్స్ రెగ్యులర్గా వస్తున్నాయో వాటిని కూడా ట్రీట్ చేయడానికి టు రిలీవ్ పెయిన్ ఆఫ్టర్ ద ఆపరేషన్ ఎఫెక్టింగ్ ద పెరీనియల్ ఏరియా సో ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత ఈ పెరీనియల్ ఏరియా దగ్గర జరిగినట్లయితే సో పెరీనియల్ ఏరియా దగ్గర ఉన్న పెయిన్ని రిలీవ్ చేయడానికి కూడా టు ప్రమోట్ డ్రైనేజ్ ఆఫ్ రెక్టల్ యాప్సిస్ అండ్ హెమరాయిడ్స్ సో రెక్టల్ యాప్సిస్ సో రెక్ట రెక్టల్ ఏరియాల దగ్గర యాప్సిస్ అంటే నథింగ్ బట్ అదైనా పస్ ఫిల్డ్ ఏరియాస్ ఉన్నా కూడా వాటిని డ్రైనేజ్ అంటే ఆ పస్ అంతా బయటకు రావడానికి అలాగే హెమరాయిడ్స్ ఉండే వాటిని ట్రీట్ చేయడానికి కూడా టు రిలీవ్ పెయిన్ ఫాలోయింగ్ సిస్టోస్కోపీ సో సిస్టోస్కోపీ నథింగ్ బట్ బ్లాడర్ని విజువలైజ్ చేయడానికి సిస్టోస్కోపీ అంటాం సో ఆ సిస్టోస్కోపీ వైర్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తారు కాబట్టి త్రూ యూరాత్ర సో ఆ పెయిన్ని కూడా రిలీవ్ చేయడానికి సిజ్ బాత్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అనమాట సో ఈ అన్ని పర్పసెస్ వల్ల మనం సిజ్ బాత్ని యూజ్ చేస్తాం జనరల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ సో మనం సిజ్ బాత్ని ఎలా ఇవ్వాలి వెన్ ద పేషెంట్ టేక్స్ ద సిజ్ బాత్ కేర్ హ్యాస్ టు బి టేకెన్ టు ప్రివెంట్ చిల్స్ బర్న్స్ అండ్ ఫెయింటింగ్ సో కేర్ మాత్రం తీసుకోవాలి ఎందుకంటే చిల్స్ని కానీ బర్న్స్ని కానీ కళ్ళు తిరగడం కానీ ఇవన్నీ ప్రివెంట్ చేయడానికి కేర్ తీసుకోవాలి ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ వాటర్ షుడ్ బి బిట్వీన్ వన్ టెన్ టు వన్ ఫిఫ్టీన్ ఫారెన్ హీట్ ఆర్ ఫార్టీ సిక్స్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఉండాలన్నమాట వాటర్ టెం సిచ్ బాత్ యొక్క వాటర్ టెంపరేచర్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ వాటర్ షుడ్ బి చెక్డ్ ఇన్ బిట్వీన్ అండ్ అడిషనల్ వాటర్ ఈస్ యాడెడ్ యాజ్ నెసెసరీ సో ఇన్ ప్రొసీజర్లో ఇన్ బిట్వీన్ వాటర్ యొక్క టెంపరేచర్ చెక్ చేస్తూ ఉండాలి అలాగే మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి అవసరమైతే వాటర్ని కూడా యాడ్ చేస్తూ ఉండాలన్నమాట ద డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ద బాత్ ఈస్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ సో ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్లో సిజ్ బాత్ ప్రొసీజర్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది స్టెరైల్ సొల్యూషన్ ఇన్ స్టెరైల్ కండీస్ కంటైనర్స్ ఈజ్ యూజ్ ఫర్ సిజ్ బాత్ ఇట్ విల్ రెడ్యూస్ ద ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ మైక్రోబ్ సో స్టెరైల్ సొల్యూషన్ మాత్రమే యూజ్ చేయాలి నథింగ్ బట్ ఏదైతే కంటమినేటెడ్ కాదు ఆ సొల్యూషన్ మాత్రం యూజ్ చేయాలి సో ఎందుకంటే మనం పెరీనిల్ ఏరియాలో సో మనకి తెలుసు ఈజీ టు మై మైక్రోబ్స్కి ఈజీ అనమాట ఈజీ వే బాడీలోకి ఎంటర్ అవ్వడానికి సో మైక్రోబ్స్ ట్రాన్స్మిషన్ తగ్గించాలి అంటే కనుక స్టెరైల్ సొల్యూషన్ మాత్రమే యూజ్ చేయాలి దిస్ ఆర్ ద జనరల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే సొల్యూషన్స్ యూజ్ ఫర్ సిజ్ బాత్ సో ఎలాంటి సొల్యూషన్స్ యూజ్ చేస్తారు పొటాషియం పర్మాంగినేట్ వన్ ఇస్ టు ఫైవ్ థౌసండ్ రేషియోలో తీసుకోవాలి బోరిక్ యాసిడ్ వన్ గ్రామ్ టు వన్ పిన్ తీసుకోవాలి యూజ్ ఆల్ సొల్యూషన్ సో ఈ సొల్యూషన్స్ సిజ్ బాత్కి యూజ్ అవుతాయి అనమాట సిజ్ బాత్లో యూజ్ చేస్తారు నెక్స్ట్ కాంట్రా ఇండికేషన్స్ ఎవరికి సిజ్ బాత్ ఇవ్వకూడదు ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ఇవ్వకూడదు ఎవరైతే పీరియడ్స్లో ఉన్నారో వాళ్ళకి ఈ సిజ్ బాత్ ఇవ్వకూడదు నెక్స్ట్ వన్ రీనల్ ఇన్ఫ్లమేషన్ సో రీనల్ నథింగ్ బట్ కిడ్నీస్ ఇన్ఫ్లమ్ ఇన్ఫ్లమ్ అయిన సో కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇవ్వకూడదు ఇన్క్రీజ్ ఇరిటబి ఇరిటబిలిటీ ఆఫ్ ద జెనిటర్ ఆర్ జెనిటల్ ఆర్గన్స్ సో జెనిటల్ ఆర్గన్స్లో కనుక ఇరిటబిలిటీ ఉంటే ప్రీవియస్లీ కానీ లేదంటే ఇస్తున్నప్పుడు కానీ మనకు తెలుస్తుంది కదా సో ఆ టైంలో ఈ ఈ సిజ్ బాత్ అనేది ఇవ్వకూడదు దిస్ ఆర్ ద కాంట్ ఇండికేషన్స్ అనమాట నెక్స్ట్ వన్ ప్రిలిమినరీ అసెస్మెంట్ సో ఫస్ట్ వన్ మనం ఎలాంటి చెక్స్ తీసుకోవాలి రైట్ పేషెంట్ ఉన్నారా లేదా డాక్టర్స్ ఆర్డర్ ఫర్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏమైనా స్పెసిఫిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ డాక్టర్స్ నోట్స్లో ఉందా జనరల్ కండిషన్ అండ్ డయాగ్నోసిస్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ పేషెంట్ యొక్క కండిషన్ ఏంటి ఎలా ఉంది అని అని అలాగే ఆయనకు వచ్చిన డిసీజ్ కండిషన్ ఏంటో కూడా తెలుసుకోవాలి టైప్ మెడికేషన్ అండ్ డ్యూరేషన్ యూజ్ ఫర్ ద ప్రొసీజర్ సో ఎలాంటి
అలాగే సెల్ఫ్ కేర్ ఎబిలిటీ టు ఫాలో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ సో పేషెంట్ సెల్ఫ్ కేర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ తీసుకోగలరా లేదా అనేది కూడా చెక్ చేయాలి ఆర్టికల్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయండి సో ప్రొసీజర్కి కావాల్సిన ఆర్టికల్స్ అన్నీ ఉన్నాయా లేదా కూడా చెక్ చేసుకోవాలి సో దీస్ ఆర్ ద జన్ ప్రిలిమినరీస్ అనమాట నెక్స్ట్ ఉన్న ప్రిపరేషన్ పేషెంట్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రొసీజర్ టు ద పేషెంట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మేము మీకు సిజ్ బాధిస్తున్నాం సో పెరేనియల్ ఏరియానే మీరు ఎక్స్పోజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇనే ఇనే ప్రైవేట్ కట్ అయిన అనమాట అలాని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ప్రొవైడ్ ప్రైవసీ ఇఫ్ నీడెడ్ సో ప్రైవసీని ప్రొవైడ్ చేయాలి అరేంజ్ ద ఆర్టికల్స్ అట్ ద బెడ్ సైడ్ సో బెడ్ సైడ్ ఆర్టికల్స్ అన్ని పెట్టుకోవాలి పుట్ ఆఫ్ ద ఫ్యాన్ అండ్ క్లోజ్ ద విండోస్ సో ఫ్యాన్ని ఆఫ్ చేయాలి ఎందుకంటే వాటర్ టెంపరేచర్ ఆల్టర్ అవుతుంది కాబట్టి అలాగే క్లో విండోస్ని కూడా క్లోజ్ చేసుకోవాలి వాటర్ యొక్క టెంపరేచర్ని చెక్ చేయాలి లోషన్ థర్మామీటర్ యూస్ చేసుకుని పొజిషన్ ద పేషెంట్ కంఫర్టబుల్ సో దెన్ పేషెంట్ని కంఫర్టబుల్గా పొజిషన్ చేయాలన్నమాట ఇవి మనం చేయాల్సిన పనులు ప్రొసీజర్ స్టార్ట్ చేసే ముందు సో ఎలాంటి ఎక్విప్మెంట్ కావాలి మనకి బేసిన్ ఓర్ బాత్ టబ్ సో బాత్ టబ్ ఉండాలి బ్లాంకెట్ బాత్ బ్లాంకెట్ అండ్ సేఫ్టీ బిన్స్ కూడా ఉండాలి బాత్ టవల్ లోషన్ దర్మోమిట్ ఉండాలి వాటర్ టెంపరేచర్ చెక్ చేయడానికి మెకెండర్స్ సో టు ప్రివెంట్ సాయిలింగ్ మనం మెకెండర్స్ కూడా యూస్ చేస్తాం రబ్బర్ రింగ్స్ కూడా ఉండాలి పేషెంట్ సిట్టింగ్ పొజిషన్లో కూర్చోబడతాం కాబట్టి సో ఇట్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద పేషెంట్ టు సిట్ అనమాట నెక్స్ట్ వన్ ప్రొసీజర్ ఫస్ట్ వన్ హ్యాండ్ వాషింగ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోవాలి ఏ ప్రొసీజర్ చేసే ముందైనా నెక్స్ట్ వన్ ప్లేస్ ద బాత్ టవల్ అండ్ ద రబ్బర్ రింగ్స్ ఇన్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద టబ్ సో బాటమ్ ఆఫ్ ద టబ్లో టవల్ని అలాగే రబ్బర్ రింగ్స్ని ప్లేస్ చేయాలి వన్ థర్డ్ ఆఫ్ వన్ థర్డ్ టు వన్ సెకండ్ ఫుల్ ఆఫ్ వాటర్ సో బాత్ టబ్ని వన్ థర్డ్ వరకు ఫిల్ చేసి ఉంచాలి నెక్స్ట్ వన్ చెక్ ద టెంపరేచర్ విత్ లోషన్ థర్మామీటర్ సో లోషన్ థర్మామీటర్ని యూస్ చేసి టెంపరేచర్ ఎంత ఉందో చెక్ చేయాలి వాటర్ వాటర్ది ఎస్ఎస్ ద పేషెంట్ ఇన్ టు ద బాత్ టబ్ సో పేషెంట్ని బాత్ టబ్ లో కూర్చోపెట్టాలి ద ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ షుడ్ బి బిట్వీన్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ ఫారెన్ హీట్ ఉండాలి అండ్ గ్రాడ్యువల్ ఇంక్రీస్ టు వన్ ఫిఫ్టీన్ వరకు పెంచుకోవచ్చు అంటే వాటర్ మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు కవర్ ద పేషెంట్ ఇన్ బాత్ బ్లాంకెట్ సో బాత్ బ్లాంకెట్ లో పేషెంట్ ని కవర్ చేయాలి లేదా పేషెంట్ ఇన్ ద టబ్ ఫర్ టెన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ సో లేదా ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ ని పేషెంట్ నా బాత్ టబ్ లో ఉంచాలి అబ్జర్వ్ ద పేషెంట్ కండిషన్ అట్లీస్ట్ ఎవ్రీ ఫైవ్ మినిట్స్ సో ఎవ్రీ ఫైవ్ మినిట్స్ మనం పేషెంట్ ని చెక్ చేస్తూ ఉండాలన్నమాట దిస్ ఇస్ ద ప్రొసీజర్ సో ఆఫ్టర్ కేర్ సో పేషెంట్కి బాత్ సిజ్ బాత్ ఇచ్చిన తర్వాత తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి అబ్జర్వ్ కాంప్లికేషన్స్ లైక్ బర్న్స్ అండ్ ఫెయింటింగ్ సో బర్న్స్ కానీ ఫెయింటింగ్ కానీ ఉందేమో చెక్ చేయాలి అలాగే ఎస్ ఇస్ ద పేషెంట్ ఇన్ డ్రైయింగ్ అండ్ పుట్టింగ్ ఆన్ క్లాతింగ్ టు ప్రివెంట్ చిల్స్ సో బాత్ నుండి బయటకు రాగానే ఆ పేషెంట్కి క్లోత్స్ వేయడానికి హెల్ప్ చేయాలి క్లోత్ వాళ్ళు సెల్ఫ్ కేర్ తీసుకోగలిగినట్లయితే వాళ్ళకి అడ్వైస్ చేయాలి ద పేషెంట్ మై ఫీల్ స్లీపీ డ్యూ టు ద సెడెక్టివ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ సిజ్ బాత్ సో కేర్ మస్ట్ బి టేకింగ్ టు ప్రివెంట్ ఫాలింగ్ సో ఈ మన సిజబాత్లో యూస్ చేసి పొటాషియం పర్ మ్యాగ్నెట్ కానీ వీటి వల్ల మేబీ ఫెయింటింగ్ లేదా సెరేటివ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది కాబట్టి సో పేషెంట్ని హెల్ప్ కేర్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేయాలి ఫాలో అవ్వకుండా అంటే పడిపోకుండా ఉండడానికి కేర్ ఇవ్వాలన్నమాట ప్రొవైడ్ కంఫర్టబుల్ పొజిషన్ టు ద పేషెంట్ నెక్స్ట్ సిజబాత్ నుండి బయటకు రాగానే కంఫర్టబుల్ పొజిషన్ ఇవ్వాలి అలాగే తీసుకొచ్చిన ఎక్విప్మెంట్ అంతా రీప్లేస్ చేయాలి వాష్ చేసిన తర్వాత వాష్ షీట్ తరవాలి రికార్డ్ ప్రొసీజర్ ఇంద నర్స్ రికార్డ్ షీట్ సో నర్సెస్ నోట్స్లో మనం చేసిన ప్రొసీజర్ సో ఎప్పుడు ఏ టైంకి స్టార్ట్ చేసిన ప్రొసీజర్ ఏ టైంకి ఎండ్ అయింది ఎంతసేపు ఇచ్చాము సో పేషెంట్ ఎలా ఉన్నారు పేషెంట్ కండిషన్ ఎలా ఉంది ఇచ్చేటప్పుడు సిజబాత్ ఇచ్చిన తర్వాత సో కండిషన్ ఏదైనా ఇంప్రూవ్ అయిందా లేదా అని మనం ఇవన్నీ నర్సెస్ నోట్స్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలన్నమాట దిస్ ఇస్ ద ఆఫ్టర్ కేర్ అండ్ ఆల్సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ అలాగే లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ ఈ ఛానల్ని థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ